ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೆಹಮಾನ್ ಹಾಸನ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ನಟಿ ಆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೇಮಾ ಪ್ರಭಾತ್ ಅವರು ಇದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಂತರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರವಿ ಮಾಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗಿದ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರವಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಓಡೋಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕಂತೂ ಹೋಗದೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೇಮಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಕ್ತ ಇದೆಯೋ ನನಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಡಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ತಿರ್ಗಾ ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ತಿರ್ಗಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ಈಗ ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಸೊ ಈಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನೋಡದಂತ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗು ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿಗು ತುಂಬಾ ಅಜಗಜಾಂತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಷ್ಟ ಏನೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ಲಿ ಏನೇ ಕಿರಿಕ್ ಇರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದೊಂದು ವಿನೂತನವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸುಕೃತಿ ನಾಟ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸೊ ಏನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ ಸುಕೃತಿ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಾನು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಏನಾರು ಇರಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಹೊಸತನವಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಡಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫೋಕ್ ಡಾನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಸತಿ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೀಂಗ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಸ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಪತಿಯವರು ಸಿನಿಮಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಬ್ರು ನಾವು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಏನಾರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಚಾರಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಾದರೂ ನಾವು ಒಂದು ಚೂರಾದರೂ ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು ಅಪ್ಪು ಅವರ ತಂಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೊ ಹೋಗಿದ್ದೆ ದೊರೆ ಭಗವಾನ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಪುನೀತ್ಗಿಂತ ಚೂರು ಉದ್ದ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರು ನಂತರ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರ ಹಾಡುಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಾ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಹಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ತಗೊಂಡು ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹಾಡುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಗೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಹಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋದು ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಒಂದು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ ಕಲಿಬೇಕು ನೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಇಲ್ಲ ಶಿವ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಶಿವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ತರದ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ಎಂಡ್ ಇದೊಂದ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಗೆ ನಾವು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪೂರ ಹಾಡ್ಗೆ ಮೆಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದ್ ನಿಮಿಷದ ಐಟಮ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಆಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಅನ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆಂಥಮ್ ಅನ್ಬೋದು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಆ ಹಾಡ್ಗೆ ನಾವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ಗೂ ಈ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಾನ್ಸಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮತನ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೋಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮತನ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ತರ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ವರಿ ಎಡಿಯ ರಂಗಮಂದಿರ ಅಂತ ಜೆ ಸಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ಹಲವಾರು ದಿಗ್ಗಜರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಿರಿಜಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಅಂಡ್ ಅಶೋಕ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಜನನ ಆಸ್ ಎ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಟಚ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಿನವ್ರು ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈಗಿನವ್ರು ಅಷ್ಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಮೇಶ್ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಾ ಇರೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಹಮ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಟನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ಬಟ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಗೋದು ಡಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣ ವೈಜಯಂತಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಾಮ ಅಂದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ರಾಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸಾಕು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಗೆ ನೃತ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಜೊತೆ ಮಹಾಪುರುಷ ಅಂತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ತಂಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತರ ಮಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾ ಹೇಳ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಹೇಗ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನನ್ಗದೇನೋ ಅದು ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಹಾಪುರುಷ ಅಂತ ಚೆನ್ನೈಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ ಅವಾಗಲ್ಲೇ ತಾನೆ ಶೂಟಿಂಗು ಆಗ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂಥರ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಆ ತರ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ರಾಜ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಕಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಟೇಕ್ ಅಂದಾಗ ನಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತರ್ಸ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ತರ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಕೊನೆಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ರಾಜ ಬಂದಾಗ ಈ ಹುಡುಗಿ ನಾ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ನನ್ಗೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಶಂಕರಣ ಯಾರು ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಯಾರು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ನಾ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾತ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ರು ಅವರು ದೂರದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಾಗ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವರೇ ಕರೆಸಿ ದಶಾವತಾರ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭಾತ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೀರೋ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ರ್ಯಾಪೂನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಕಲ್ ಇವರು ಆ ತರನೇ ಇದ್ವಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದ್ನ ಅಂತ ತರ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ಐ ಎಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಸೊ ಈಗ ಸುಮಾರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾತ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಪ್ರಭಾತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಸರ್ಕಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೇಟ್ ವಿತ್ ಸರ್ಕಸ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಸರ್ಕಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ವಿ ಐದು ಜನರೇಷನ್ ಇದ್ವಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಆದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಜಾಗ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಪ್ರಭಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ನಮ್ ಕಸಿನ್ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ
ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬಂದರು ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದರು ದೇವರು ಥರನೇ ಇದ್ರು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೂ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀಯ ನೀನು ನೀನು ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸರಸ್ವತಿ ತರ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ನನಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಾನ್ ಹಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಮುಗೋದು ಒಂದು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಒಳಗ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನಕ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಾವ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಾಪ್ಕ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರೋದೇ ನಾವು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅದು ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಣ್ಣವರಿಂದನೇ ನಾನು ಅವತ್ತು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನ್ ಯಾರು ನಾನ್ ಯಾರು ನಥಿಂಗ್ ಒಂದು ದೇವಿಗೆ ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ಗಂತೂ ಅಲ್ಲ ನಿಜ ನಿಜ ಮೇಡಮ್ ರಾಜ್ ಸರ್ದು ಅಣ್ಣವ್ರದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ನಟರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಮೇರು ನಟ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಣ್ಣವ್ರದು ಐ ತಿಂಕ್ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಟೈಮಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ಐ ತಿಂಕ್ ನಳಿನಿ ಅವರು ನಳಿನಿ ಅವರು ದೇವಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂತ ನಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಕಾಲ್ ಮುಟ್ತಾದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದ ಸೀನ್ ಖಂಡಿತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಣ್ಣವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗಿದೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಒಬ್ರು ಕಲಾವಿದೇವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ನಾನ್ ಇವಾಗ ದೇವಿಗೆ ಹೇಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಏನೋ ಅವ್ರ ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ಗಲ್ಲ ಅದು ನಾವ್ ಅದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಾರ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಏನು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಆತರ ಇಲ್ಲ ಅಕೇಶನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮದ್ವೆಗಳಾದ್ರೆ ಹಬ್ಬಗಳಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೋರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ದೊರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಗೋಲಿಬಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಶಿವಮಣಿ ಅವರು ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಇಡೀ ಹಾಡ್ಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವಮಣಿ ಅವರು ಗೋಲಿಬಾರ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೋದ್ರು ಸೊ ಗೋಲಿಬಾರಲ್ಲೂ ಅದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮಗುನೂ ಅಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನು ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೀರೋ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಅದಿಂದ ಅದರಿಂದ ದೊರೆ ಬಂದಿದ್ದು ದೊರೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗ ಮನೇಲಿ ಬೇಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಓ
ಕುಂದಾಪುರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಲ್ಸ್ನಾಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಮನೆ ಅದು ಸೊ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ನಾನು ಗಿರ್ಜಾಂಟಿ ಇಬ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಧೀರ್ ಅಂಕಲು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹತ್ತು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಡಕ್ತಿದೆ ನನ್ಗೆ ಭಯ ಒಂಥರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಹೆಂಗಿ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ದಬ್ ಹೋಗಿ ತಬ್ಗೋಬೇಕು ದೊಡೇ ಅಂತ ಹೋಗಿ ತಬ್ಗೋಬೇಕು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾ ಬಾ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರೂಮ್ ನಂಗೊಂಥರ ಭಯ ಆಗೋಗಿದೆ ಒಂಥರ ಕೈಯಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಗಿರ್ಜಾಂಟಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರವ್ರು ಥರ ಹಿಂಗಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಬ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಂದರು ಏನಮ್ಮ ಭಯ ಪಟ್ಕೋಬೇಡ ನಾನು ನಿನ್ನ ಥರನೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನಾಯಿನ ದೊಡ್ಡ ಅದೊಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಅದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಗ್ಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂದರು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಗ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ದೆನ್ ಅದು ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಕ್ಗೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಕತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ನನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಟೈಮ್ ನನ್ಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ನಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದಾರೆ ಅಂಡ್ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ರುಚಿ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಊಟ ಒಂದ್ಸತಿ ರುಚಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಚೂಸಿ ಬಾನ ತುಂಬಾ ಚೂಸಿ ಇದೆ ಬಂಗಾರದ ಮನೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕತೆ ಗೀತೆ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಾರ್ಗವ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಆಗ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಭಿನಯ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಷ್ ಶೇಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಶೀಸ್ ಅ ವ್ಯಾಂಪ್ ಅದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ದೇವರಾಜ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ದೇವರಾಜ್ಗೂ ನನ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಗೋಲಿಬಾರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಆ ತರ ಮಗು ತರನೇ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ರು ಸೊ ನಂಗೆ ಅದನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಂಸಾರನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕುಟುಂಬನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೈದ್ರು ಬೈದ್ರು ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರೋರು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೈತಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೆಲ್ಲದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿನಯ ಅತಿ ಕಷ್ಟವಾದ ಅಭಿನಯ ಬಟ್ ನಾನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ತರ ಬಯಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ
ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಆಂಕ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಂತೂ ಹದಿನೆಂಟು ಎಪಿಸೋಡ್ ಹದಿಮೂರು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೀರೋನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಟೈರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ ನನ್ಗೆ ಕಾಂಪೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಂತೈತೆ ಪಂತೈತೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಂಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಬಹಳ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ ಅಂದ್ರಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ದೆನ್ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಶೋಭಾ ಅವರು ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ರು ಬಟ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಳೇ ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಕದ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳ್ಸೋರು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಒಬ್ಳೇ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ದೇ ಇರೋರು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಒಬ್ಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಕಳ್ಸೋದು ಅಂತ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿತ್ತು ದನ್ ದತ್ತಣ್ಣ ಆದ್ರು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೆ ನಾನೇ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡೋಟೋಗೋರು ಆ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಾಟಿ ಅವರು ಹೌದು ಈಗ್ಲೂ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕಳ್ಸುರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ ತಂದೆ ಅವರು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇಬ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಂಶೋದ್ಧಾರಕ ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಇರೋದಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಡಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆ ಊರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಹೇಗ್ ಹೇಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಾವ್ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯತೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಸೊ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರ ಮನೇಲೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದೇ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತರ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡೋರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇವ್ ಸಿನಿಮಾದವ್ರು ಹೆಣ್ ನಮ್ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡದವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅದೇನು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಕೊನ್ ಕೊನೆಗೆ ಅದೇನ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮಗ್ ಬೋರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ಅನ್ಸೋದು ಅವ್ರು ಯಾರು ನಾವೇ ಮನೆಯವರಾಗ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ ಮನೆ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಫುಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ನನ್ನ
ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಎಂಟು ಜನ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ನೀವು ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲಾನು ಪಾಪ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ರಮೇಶ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಆಗೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಈ ಮಾತು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೂರ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಭೂಮಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪಾಪ ರಮೇಶ್ ನಮ್ ಹೀರೋ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಆತರ ಹಾಗಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಟೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಟೂ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರತ್ತಾ ನಮ್ಗಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ನನ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಮೀಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮೀಸೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ನನ್ನ ಇನ್ಯಾರು ಯಾರು ಅರ್ಜುನ ಮಾಡೋರು ಹೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೀಸೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಆ ಮೀಸೆಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸುಂದರ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನಾನು ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಅವಾಗಿಂದ ಅವ್ರ ಮೀಸೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ನಾಕ್ತಿ ಅವ್ಳು ಬಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆ ಮೀಸೆ ಓ ಎಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದ್ವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೀಸಾಗ ಹೋದ್ವಿ ನಾನು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರು ಸರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪಾಸ್ ಆದ್ರು ಹಿಂಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನ್ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ರಮೇಶ್ ನನ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಆ ಕಡೆ ಅಗ್ಲ ಆಗಿ ಬಿದೋದೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೀಸೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ರಮೇಶ್ ಮೀಸೆ ನಾನು ಗೆಟ್ಟ ಮುಖ ಏನ್ ಹಿಂಗಿದಾರೆ ಇವರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮೀಸೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ ಚಿಂತೆ ಸರಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದೆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಗೆಲ್ ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಹೋಗಿ ಮೀಸೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾವ್ದೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸೆ ಬರಚಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಓಂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಓಂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗಂತೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರಣ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂಥರ ಏನೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮರ ಸುತ್ತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನಂಗೆ ಆ ತರ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಂತು ಆಫರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವ ಭಾಷೆ 
ಪಡಿಯಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ತಮಿಳು ಅವ್ರು ಬೈದು ಬೈದು ಏನಂಗೆ ನಾನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾನೇನು ಅನ್ನೋದೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭಾತೋಳು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಏನು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಕು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಡಿವಂತಲು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಮೂರು ಓವರ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಈಗಲೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅದೇ ಮರ ಸುತ್ತೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂತು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದೆ ಒನ್ಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಅದು ಅವತ್ತಂತೂ ಈ ಥರ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗ್ ಬರಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ನೋ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಶನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಹೇಶ್ ಸುಖದೇರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಹಿ ಸೈಡ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ದೆನ್ ಐ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ದೆನ್ ಅವಾಗಲೇ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ರವಿ ಮಾಮ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ರವಿ ಮಾಮ ಬರ್ತೀನಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತ ಹಾಡುಗಳು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಹಾಡು ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಯಾವ ಮೋಹನ ಯಾವ ಮೋಹನ ಓಕೆ ಹಾಡ್ತೀರಾ ಯು ಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವರ್ಗೂ ನಂದು ಅದೇ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ ಮೋಹನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಅದಲ್ಲೂ ರಾಜು ಹಾಡಿರೋದು ಅಂಡ್ ಸಂಗೀತಾ ಅವ್ರು ಹಾಡಿರೋದು ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಸೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಶಾರ್ಟ್ ನಾನೇ ಇಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ ತಕ್ಷಣ ಸೂರ್ಯ ನಂಗೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದ್ ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಅವ್ಳಿಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಏ ಬಿಲ್ ಹೋಗತ್ತಮ್ಮ ಯಾವಾಗೋ ಹೋಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಇರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಮಗೆ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗದ್ ಈಸಿ ಆಗಿದ್ದು ನಾ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನೋ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಮೇಶ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಯಾರೋ ಹೇಳೋದು ಆತರ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಥ್ರೂ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೂ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ನಂದು ರಮೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವರು ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲ ಸೊ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಯ್ತು ಆ ಸೀನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತರ ಇಡೀ ಮನೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅದೊಂದು ಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಸೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಶಶಾಂಕದು ನಾ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಶಾಂಕ ಥ್ರೂ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತತ್ತೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತ
ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಿನ ಅದು ನಾನು ಚಂದ್ರ ಸರು ಶೋಭಾ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟೀನೇಜರ್ ಬಂದು ಕಾರು ಗುದ್ಬಿಟ್ಟ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗು ನಂದೊಬ್ಳದೆ ಅವತ್ತು ಬೇರೆ ಅದಾಗಿ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದು ಪಿಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದೀವ ಹಾ ಹೆವನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವ ಹಿಂಗ ಹೋಗಿದೆ ಕಾರ್ ಇಷ್ಟಿದ್ದಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಉಂಡಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಕತ್ತು ನೋವು ಬ್ಯಾಕ್ ಏಕು ನಿಲ್ಲಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೂರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ದೆನ್ ಹಂಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಳ್ತ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇರೋ ಕಣ್ಣೀರು ನೋವುಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅವತ್ತು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಶಶಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಳೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಳೋಸಿನೇ ನಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಒಂದು ಚೂರು ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನನ್ನವ್ ನಾ ಹಿಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಡ್ ನೋ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಮಗು ಇಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೆ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಮ್ಮ ತೌಸಂಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿ ನೋಡಮ್ಮ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಅವಾಗ ನೋಡು ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಾಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ತಾರ ನಾನು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಅದು ಸೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಆ ನೋವು ನನಗ್ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಕುಂಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ನೋವು ಅಳೋದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ನೋವು ಯಾವ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಕಲ್ತನ್ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ನೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಉಸಿರಿರೋವ್ರಿಗೂ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ನೀ ಮಾಡು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಬರತ್ತೆ ನೋವು ಕತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ರಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿದ್ವಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದೆ ಅಕ್ಕನ ಮನೇಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನಾ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಿಂತ ಪಾಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗ್ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋರು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಷ್ಟೆ ಎಲ್ಲಾರು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಓಡೋಟ್ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದ್ರು ಸೊ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ನನಗ್ ಅದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅದ್ರಿಂದಾನೆ ಆ ತರ ಕೋಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ನಾವ್ ಮೂರ್ ಜನ ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬೇಜಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇ ನಾವೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲ್ವ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಅದು ನಮ್ದು ಸೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ದಿನ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೋ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಐ ನೋ ಐ ನೋ ಓಕೆ ಸೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ
ರಿಲೇಟಿವ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ದಿನ ಹತ್ತು ದಿನ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತು ದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಮ್ಮ ಇದು ಹಿಂಗಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ನೋಡು ನಾನು ನಿನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇವರು ನಿನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸರ್ನ ನೋಡು ಅಪ್ಪ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಥರನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಕ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಲ್ವಾ ಬುದ್ಧಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆಸಿ ಈ ತರ ನಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ವೆಲ್ ನೋನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ನನ್ನ ಕೂಡಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ತರನೇ ಆಟ ಆಡಿ ಕತೆಗಳು ಹೇಳಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಹೇಳೋರು ಅವರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ ಹೋಗ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಲು ಕಾಣತ್ತದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆ ತರ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಗೆ ಈವನ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವನು ಅತಿ ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನೋದು ಮಾಡೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿ ಇವಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಓಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಟ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಆ ತರ ಅವನು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಬಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಈಗ್ಲೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ನಿಲ್ಸಿ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆದ್ರು ನಾವು ಮೂರ್ ಜನ ಅದೇ ತರ ಕೋತಿಗಳ ತರ ಆಡಿದ್ವಿ ಒಂಥರ ಮರ್ತೋದ್ವಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂಥರ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಇವೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಥರ ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಿತ್ತದು ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತ ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋರು ಅದು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾ ಹೇಳಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಆ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ನೂರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಹಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ ಬಟ್ ನಮ್ ಸಿನಿಮಾದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರವಿ ಮಾಮ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ವೈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ರವಿ ಮಾಮ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ದೆ ರವಿ ಮಾಮ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಳಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲಾ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗ್ ತೆಗೆದ್ರು ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ತುಂಬಾ ಹೊಗಳಿದ್ದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಿದ್ದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಸಮೋ ನನ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವರ್ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ನೆನ್ನೆ ಹೀರೋಯಿನು ಇವತ್ತು
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋ ರೀತಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ರವಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇರೆ ತರ ಕಾಣಿಸೋದು ಶುರು ಸೊ ಅಂತ ರವಿ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋರ್ ಮಧ್ಯ ನೀವು ತಂಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ನನ್ಗೆ ಕತೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಕತೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಅದು ನಾ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರಜನಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಲೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದವಳು ಸೊ ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರವಿಚಂದನ್ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರ್ಸೋದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ನ ಆಗಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನನಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಏನೇ ನೀವು ನೂರಲ್ಲ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ರವಿ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಹಿಂಗಿದ್ಯಾ ಒಂದು ಚೂರು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡು ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ ನೋವೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿನೇ ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಹೀರೋಯಿನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಥರ ಮೇಡಮ್ ರವಿ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮನೇಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ರವಿ ಸರ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ ಹೇಮಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ತಂಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ರವಿ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಸೇಫ್ ಅಂದ್ರೆ ತಂಗಿ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ತಂಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾನೇ ಮೇ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಗೇನ್ ಯಾಕೆ ಇದು ನಾನು ಅದು ರವಿ ಸರ್ಗು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್ ನೀವು ಏನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಈ ತಂಗಿನೇ ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೇ ನೀನು ಚಲುವೆ ಅಂತ ನೋಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ನ ಮುಟ್ಟದೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನೋಡದೆ ಎಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂದಿದ್ದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಾರೇನು ಚಲುವೆ ಟೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನ್ನ ತನನ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಥರ ನನ್ನ ತನನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನನಗೆ ಇದೇ ಥರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ನಾನು ದಾಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಇದ್ರು ನಂದು ಇಷ್ಟು ಈ ಥರ ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಡವಾ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾ ಮಾಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನಲ್ಗೂ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ಮೊನೋಟನಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದೇ ಅಳದು ಅದೇ ಕತೆಗಳು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರ್ ನಾನೂರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಐ ಮೀನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಐ ಸೆಡ್ ಎನ್ಫ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಮಗು ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನ್ಗೆ ಮದರ್ ಹುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಕಾಲಿಡು ಇಲ್ಲೂ ಕಾಲಿಡು ಎರಡೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಯಾಕೆ
ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ನಮ್ಮಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಗಿಂತ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಎಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ನಂದೊಂದು ಅಳಿಲ್ ಸೇವೆ ಸೊ ಸುಕೃತಿ ನಾಟ್ಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿರೋರು ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಇದಾರೆ ಧನ್ಯ ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಸಿನಿಮಾಲೆ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೋಯ್ತು ಅವರೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರೇಜಿ ಕುಟುಂಬ ಕ್ರೇಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಮ್ಮ ನಂಗೆ ನಿನ್ ತರನೇ ಇರ್ಬೇಕಮ್ಮ ನಿನ್ ತರನೇ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಕೊಡು ನಾನೇನ್ ನನ್ ಮಗು ನನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗ ಒಂದು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಧನ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವಳು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೌರಭ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರೇ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳನ್ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫೈನ್ ಮೊದಲ ಮದ್ವೆ ಸೊ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ರಂಗೋಲಿಯ ಸುಮಂತ್ ಅವ್ರ ಭೇಟಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಈಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರು ಸುಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸುಮಂತ್ ಅಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರ ನಾವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಮತ ನಾನ್ ರತಿ ರತಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಳ್ಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ರಜನಿಕಾಂತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ರಜನಿ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಒಂದ್ ಐವತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಅಂತ ಪಿ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಶಬ್ದ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಂಡಮಾನ್ ರವಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ನನ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಹೀ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರು ನಾನೆಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾಗ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಪೇರ್ಗೆ ಆತರ ಒಂದ್ ಐದಾರು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾ ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಬಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ತಿದ್ರು ಏನೋ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಗೇನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಗೇನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪಟ್ಕೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೆನ್ ವಿ ಸೈಡ್ ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಐ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಮೊದಲಾಗಿ ಇವಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾಟ್ಯ ಸುಕೃತ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಾಟ್ಯ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ನಾಟ್ಯ ನಂದು ಸುಕೃತ ಸೇರಿ ನಾಟ್ಯ ಸುಕೃತ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದು ಒಂದು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾಟಿಯಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ನನಗಿಂತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಎರಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಅರುಣಿಮಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇವಳು ಅದ್ವಿಕಾ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಸೊ
ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಶಬ್ದ ಆಗ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನೋ ಅವ್ರು ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಬಿಝಿ ಆಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಪ ಓಡ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಓಡಿದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಮೇ ಬಿ ಏನೋ ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಓಡತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಓಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಬಿಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಎನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಅಭಿನಯ ಬೇಡ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾ ಮೀನ್ ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಓಡತ್ತೆ ಎರಡು ದಿನ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ ಆ ಎರಡು ದಿನ ಹೋದರೆ ಒನ್ ಡೇ ಶೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದರೆ ನಾ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬರುತ್ತೋ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಬರುತ್ತೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಇರಲಿ ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ ನಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೆ ಕೊಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಆಸೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇದೆ ಬೀಂಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಲೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೀನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಾಟಕನೋ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಭಯ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇದೆ ಅದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಈಗ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಏಜ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾನು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಏಜ್ಗೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೇನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಂಪ್ ಇಷ್ಟ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಅತಿ ಬಡೂರ್ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ಅತಿ ಬಡೂರ್ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲಿಂದಾನು ಅಭಿನಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ